بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومصليا أما بعد একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে বর্তমানে ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের খবর দেখা যাচ্ছে কেয়ামত সম্পর্কে যে কেয়ামত একশো বছরের মধ্যে হয়ে যাবে বা ইমাম মাহাদি রাহিমহুল্লা আলাই দু হাজার মধ্যে আগমন করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি যে এই যে একরের ডেট হিসাবে বলা হচ্ছে এগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত বা কতটা শরীয়ত সম্মত এভাবে ভাই জানতে চেয়েছেন দেখুন কেয়ামতের যে ব্যাপারটা এটা আল্লাহ তো আলা গ্যারান্টি দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন যে কেয়ামতের খবর কেয়ামত কবে হবে এই জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই আল্লাহ তো আলা বলছেন যে ইন্দাহে নিশ্চয় কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ তো আলার কাছেই আছে নিশ্চয় কেয়ামত কবে হবে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই রয়েছে বলছেন যে আল্লাহ তালা সেই সত্তা যার কাছে আল্লাহ তালা সেই সত্তা যার হাতে পৃথিবী এবং আসমান নভমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের ক্ষমতা রয়েছে কেয়ামত কবে হবে তার জ্ঞান তার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই রয়েছে সুরাজ জুখরুপ সোরা নম্বর তেতাল্লিশ আয়ের নম্বর পঁচাশি তো আয়ের থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই রয়েছেন কেমত কবে হবে নির্দিষ্ট নির্ধারিত দিন একমাত্র আলো তালা ছাড়া কেউ জানেন না কোন ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবার একটা ধারণা করা যেতে পারে একটা আইডিয়া করতে পাওয়া যেতে পারে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিসের মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শন বলে দিয়েছেন যে এই কেয়ামত কেয়ামতের পূর্বে এই নিদর্শনগুলো আমাদের সামনে আসবে হ্যাঁ এই এই নিদর্শনগুলি মানে ভেসে আসবে এগুলি মানে উত্থিত হবে তো ওই আলামত বা নিদর্শন অনুযায়ী আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যে কেমন কতটা নিকটবর্তী কিন্তু তা সেক্ষেত্রেও আমরা যে একটা দিন নির্ধারিত করতে পারি না বা ধার্য করতে পারি না যে অমক দিন কেমত হবে বা অমক তারিখে কেমত হবে বা অমক বৎসরে কেমত হবে এই নির্ধারণ করার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির পক্ষে থাকা সম্ভব নয় আর নেই নেও থাকা সম্ভব নয় বা নেও কেননা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলছে শুনুন স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহাম কি বলছে শুনুন ওমর বিন খত্তাব রাজাল্লাহ তার আনহ বর্ণনা করছেন যে একদা আমরা একটা জায়গায় বসেছিলাম এমন তো অবস্থায় একজন ব্যাগ ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তি যাকে আমরা কেউ চিনিনি সে এসে রসুল্লাহ সাল্লাম পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে বসলেন এবং বললেন ইয়া মোহাম্মদ হাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আখবির আনি ইসলাম তুমি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলো রমজান মাসে সিয়াম পালন করা তুমি সঠিক বলেছো তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ তোমার ফারুক রাজ বলছেন যে আজ আপনারা আমরা অবাক হয়ে গেলাম এটা কেমন ব্যাপার যে একজন ব্যক্তি রসুলাম কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন রসুলাম উত্তর দিচ্ছেন আর তিনি বলছেন তুমি ঠিক বলেছ ঠিক যেরকম ভাবে ক্লাসে 
কোন শিক্ষক কোন ছাত্রকে যখন প্রশ্ন করে যে বলো তো এটা কি হবে যখন ছাত্র উত্তর দেন তখন শিক্ষক তার ভুল বা সঠিক রায় দেয় যে না তুমি ভুল বললে আর যদি ঠিক বলে তাহলে বলে যে না তুমি ঠিক বলেছ ঠিক ওই অবস্থা তাহলে এই ব্যক্তি কে যে রসুল ইসলামের উত্তরে উত্তরের মানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তুমি ঠিক বলেছ ইমান সম্পর্কে বলো যে ইমান কি বললেন ইমান বলা হয় একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তার ফেরেস্তা মন্দিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তার গ্রন্থ সময়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তার রসুলগান বা আম্বিয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং খয়ামতের দিবস বিশ্বাস করা এবং ভাগ্যের ভালো মন্দ উভয়ের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা নাম হচ্ছে ইমান কলা সে ব্যক্তি আবার বললেন সদ্যাক্ত তুমি ঠিক বলেছ কলা সে ব্যক্তি আবার বললেন যে আহ বেরিনি আইল এহসান আমাকে এহসান সম্পর্কে বলে যে এহসান কাকে বলে যদি তোমার এতটা ধ্যান না থাকে যদি তুমি এতটা সম্ভব না হয় মনোযোগী হওয়ার তাহলে তুমি এটা ভাববে যে ফাইন তারাকা সে আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই দেখছে ফাইন হাকা সে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন সে ব্যক্তি আবার বললেন যে আহ বেরিনি আনিস হে নবী করিম সাল্লাম আমাকে কেমত সম্পর্কে বলুন কেমত কবে হবে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার চাইতে জিজ্ঞাসাকারী বেশি জানেন যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার চাইতে জিজ্ঞাসাকারী বেশি জানেন অর্থাৎ রসুসালাম বলতে পারলেন না যে কেমত কবে হবে তখন তিনি কি বলছেন রসুসালাম যে কল আহ বেরিনি আনি আমার আতিহা তাহলে তুমি আমাকে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলো কেয়ামতের কি কি নিদর্শন হতে পারে কেয়ামতের পূর্বে কি কি জিনিস ঘটবে বা কি কি জিনিস উত্থিত হবে কি কি নতুন জিনিস দেখা দেবে সেই সম্পর্কে কিছু আমাকে বলো কলা রসুল্লাহাম বলছেন যে অন্তালিত আমাদু রব্বাতেহা একজন দাসী বা বাদী তার মালিককে জন্ম দেবে একজন দাসী বা মাদি বাদি তার মালিককে জন্মগ্রহণ জন্ম দেবে প্রসব করবে অর্থাৎ ওই সময় জিনা ব্যভিচার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে যাবে এর হার প্রচন্ড হারে বেড়ে যাবে যেরকম হবে আজ বর্তমানে পশুরা গরু ছাগল বা কুকুর রাস্তাঘাটে জিনা ব্যভিচার করে ঠিক ওই রকম ভাবে জিনা জিনা ব্যভিচারের হার বেড়ে যাবে মানুষ রাস্তাঘাটে যে ব্যভিচার করবে না কাউকে লজ্জা করবে না এটাকে পাপ মনে করবে না আল্লাহকে ভয় করবে না चप्पल जुटत ना उठर बा गुरु छागल राखाल जार पाए चप्पल जुटत ना खाली पाए हाटा हाटे करत से बड़ बिल्डिंग तैरि कर যে তারা একে অপরে ওই বিল্ডিং নিয়ে তার ধন সম্পদ নিয়ে একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে মানে ওই সময় মানুষ খুব ধনী হবে ধন সম্পদ প্রচুর হয় মানুষের কলা সেই ব্যক্তি বলেন যে সদ্যাক তুমি ঠিক বলেছো সময় ইন্ত লাগো তারপরে সেই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে গেলেন অন্যান্য সেসেছে হয়তো তোমার ফারুক তারপরে বলছেন যে আমরা অবাক হয়ে গেলাম তখন রসুস আমাদেরকে বল যে বললেন যে তোমাকে জানো ওই ব্যক্তি কে ছিল যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল আমরা বললাম যে না আল্লাহ তার রসুল ভালো জানেন রসুলাম বললেন যে সেই ব্যক্তি ছিলেন জিব্রি আলাইসাল্লাম আমাকে দিন সম্পর্কে শিখিয়ে গেলেন আমাকে দিন সম্পর্কে তোমাদেরকে দিন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে গেলেন এটা হচ্ছে হাদিসে জিব্রিল এই হাদিস থেকে বলা হয় হাদিসে জিব্রিল প্রসিদ্ধ হাদিস খুব নাম করা হাদিস এই হাদিসটা হাদিসে জিব্রিল নামেই প্রসিদ্ধ বা পরিচিত তিপান্ন এবং চুয়ান্ন 
তো এই হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলো যে কিয়ামত কবে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলো তো রাসূল কি বললেন যে আমাকে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছেন সেই ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশি জানেন অর্থাৎ জিবরিল আলাইহিস সালাম আমার চেয়ে বেশি জানেন আল্লাহ আমার চেয়ে বেশি জানেন রাসূল বলতে পারলেন না যে কিয়ামত কবে হবে দ্বিতীয় হাদিস এই ব্যাপারে হুরাইশিয়া রাজিয়া তারা বর্ণনা করছেন যে একদা আমরা কিছু লোক কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম হঠাৎ ইত্তলাম আলাইনা রসুল্লাম আমাদের উকি মেরে দেখলেন যে আমরা কি করছি করু ওই সময় আমরা একে অপরে আলোচনা রত ছিলাম ফকলা রসুল্লাম বললেন যে মা তা করো না তোমরা কি আলোচনা করছো কলো তা আমরা বললাম যে না আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি যে কেয়ামত কবে হবে এর কি নিদর্শন রয়েছে এর কি আলামত রয়েছে এই নিয়ে আলোচনা করছি কলা রসুলাম বলে ইন্নাহালিন তোমরা যতক্ষণ না দশটা বড় বড় আলামত নিদর্শন না দেখতে পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না অর্থাৎ এই দশটা নিদর্শন বা আলামত আসার পরেই তবেই কেয়ামত হবে সে দশটা নিদর্শন বা আলামত কি রসুল্লাহাম বললেন যে ফাজা করা দক্ষান তিনি বললেন একটা ধোঁয়া যেটা মানুষ দুনিয়া ছেয়ে যাবে অদ্যাজাল দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে অদ্যাবাতুর এবং এমন একটা পশু বা এমন একটা জীব আসবে যেটা মানুষের অত্যন্ত ক্ষতি করবে অতুল ঐশ্যাম সিমিন মাগরিবাহা আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে ও তাজুল ও এসাইব না মারিয়াম আর এসার সালামের আবির্ভাব ঘটবে ও আজুজ ও মাজুজা আর এজুজ মাজুজেরও আবির্ভাব ঘটবে ও সারাসুদ খুসুফিন আর তিনটে ধ্বংস হবে আরবদেশের একটা উপদ্বীপ আরব উপদ্বীপের মধ্যে একটা উপদ্বীপ ধ্বংস হবে ও আহারো জায়গা এবং সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে নারুন তাহমি নিয়ামিয়ান একটা আর যেটা এমন দেশ থেকে বাহির হবে যে আগটা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাসরের ময়দানের দিকে যে আগুনটা মানুষের দিকে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাসরের ময়দানের দিকে ইয়ামান এখানে কথা বলা হলো যে আগুনটা কোথা থেকে মানে উঠবে ফেটে মাটি ফেটে বাহির হবে ইয়ামান থেকে আর সেই আবুদ বর্ণ দেশেছে যে ওই জায়গাটা কোথায় মিনকা আরে আদানি সেটা হচ্ছে ইয়ামানের একটা কূপ বা কুয়া ইয়ামানের একটা আদান নামক কুয়া থেকে এই আগুনটা উঠবে আরবিটা আদান আর ইংলিশে বলা হয় ইডেন ইংলিশে বলা হয় ইডেন তো ওই আগুনটা মধ্যে থেকে উঠবে ইয়ামানের একটা কূপ বা কুয়া থেকে ওই আগুনটা উত্থিত হবে আগুনটা ফেটে উঠবে সেই মস্তি ডিসেম্বর দু বর্ণনা করলেন তৃতীয় হাদিস আনাস বেন মালিক বর্ণনা করছেন যে কলা কলা রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন বড় নিদর্শনের মধ্যে নিদর্শন হচ্ছে যে আনি এলমো ওই সময় জ্ঞান কমে যাবে ওয়েদেহারো জাহালু আর মূর্খতা ছেয়ে পড়বে আর মূর্খতা ছেয়ে যাবে জ্ঞান কমে যাবে আর মূর্খতা ছেয়ে যাবে ওয়েদেহারো জিনা আর জিনা তো দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে হয়ে যাবে ব্যভিচারও দুনিয়া ছেয়ে যাবে ও তুক তুক নিশা আর ওই সময়তে মেয়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে মহিলার সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে ওই একই রেজালাও আর ওই সময় পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ওই সময় পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে হাত তো এখন লেখাম সিনা ইমরাতুল কাইম ওয়াহেদ এত এতটা কম হবে এতটা কম হবে যে একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশ জন নারী হবে একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশ জন করে নারী হবে তো 
কি কি বললেন এখানে যে ওই সময় জ্ঞান কমে যাবে মূর্খতা ছেয়ে যাবে জিনা ব্যভিচার বেশি হয়ে যাবে আর পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে আর নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এতটা বেশি কমে যাবে নারী পুরুষের সংখ্যা আর নারীর সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি হয়ে যাবে যে এক একটা পুরুষের ভাগে পঞ্চাশ জন করে নারী হবে শ্রী বুখারি হাদিস নম্বর একাশি এবং ছ निदर्शन छोट एवं बड़ निदर्शन सम्पर्क निदर्शन आशा करते निदर्शन गुला सामने चले आस भावते कैम खुबी सन्निकटे कैम तो निकट भावते ही কেয়ামত যে খুবই নিকটে এটা তো ভাবতেই হবে কিন্তু যখন এই আলামত গুলি বেশি বেশি চলে আসবে প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন আমাদের ধারণা আরো প্রকট হয়ে যাবে যে হয়তো কেয়ামত আজকালের মধ্যে হয়ে যাবে হয়তো কেয়ামত আজকালের মধ্যে হয়ে যাবে কিন্তু আজকাল বলতে কালকেই হবে বা পরশুই হবে বা এক বছর পরে হবে বা এক মাস পরেই হবে এরকম বলা যাবে না এরকম বলা যাবে না কেননা সাহাবা রাজাল্লাহ আনহুমরা কেয়ামতকে নিয়ে ভয় করতেন যে হয়তো কেমত খুব স্মরণিক ওঠে কেমত খুব কাছেই রয়েছে সেই সময় রসুলাম জীবিত রয়েছেন তা সত্ত্বেও সাহাবারা কেমতকে খুবই ভয় ভয় করতেন এবং দাঁত জেলা যে ফিতনা সেই ফিতনা থেকে সাহাবারা আশ্রয় চাইতেন কিভাবে আশ্রয় চাইতেন সেই ঘরের মধ্যে দোয়া এসেছে যে আল্লাহ আল্লাহ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আজাব থেকে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি পরিত্রাণ চাচ্ছি দার্জালের ফেতনা থেকে দার্জালের ফেতনা থেকে তো সাহাবার আজালে তার আহমরা আজকে নয় তখনই সে যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখনই দার্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাইতেন আল্লাহর কাছে যে কেমন খুবই নিকটে দার্জাল চলে আসলো বলে তাই তিনি আর তখনই দার্জালের ফেতনা থেকে দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন সেই মুখারি আদেশ নম্বর আটশো বিরাশি এবং ছ সেই মুসলিম আদেশ নম্বর পাঁচশো উনআনব্বই সেই নাসাই আদেশ নম্বর এক হাজার তিনশো আট দু হাজার উনষাট সেই আবদ হাদেশ নম্বর আটশো আশি এবং নশো চুরাশি সেই তিরমি আদেশ নম্বর এক হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ সেই মজা আদেশ নম্বর তিন হাজার একশো বারো তো সেই সময় রসোল্লা সাল্লাম জীবিত থাকতে সাহাবারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে পরিত্রাণ চাইতেন পানা চাইতেন যে দাজ্জাল যে কেমতের সবচেয়ে বড় আলামত একটা তো সাহাবা তখন অনুভব করতেন যে কেমত খুব স্বর্ণে ঘটে কেন অনুভব করতেন কেন অনুভব করতেন যে কেমতের যে ছোট নিদর্শন যেগুলো রয়েছে তো এমনের যে ছোট যেগুলো আলামত রয়েছে সেই আলামতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আলামত হচ্ছে রসোল্লা সাল্লামের আগমন রসোল্লা সাল্লামের জন্ম কিভাবে शेष नबी एर पर नबी आसबेना नबीर उम्मतर पर क्या रसुल्लम हो सर्वशेष नबी तरह नबी आसबें ना और नबीर उम्मतर पर क्या तो विश्वास नीति भय करत जेहतु रसुल्लम आगमन हो गए और ये नबीर पर नबीर उम्मतर पर क्या है হতে পারে যে আমরাও তো নবীর উম্মাদ আমাদের উপরেই কেমত হয়ে যাবে হতে পারে আমরা তো নবীর উম্মাদ আমাদের উপরেই কেমত হয়ে যাবে সেজন্য তিনার তখনই কেমতকে ভয় করতেন তারপর আসলাম তারা তারপর তিনারা ভাবলেন কি যে অন্যান্য নবীরা যেরকম দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন যেহেতু আদম আসলাম এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন বা অন্যান্য নবীরাও যে পাঁচশো সাতশো বছর জীবিত ছিলেন রসুল্লাহ সালাম যেহেতু জীবিত থাকবেন রসুল্লাহ সালাম মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে মারা গেলেন এটাও ছিল কেমত একটা ছোট ছোট আলামত বা নিদর্শন এটাও ছিল একটা কেমতের ছোট নিদর্শন বা আলামত রসোল্লাহাম খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করে গেলেন সাবর আরো ভয় পেয়ে গেলেন যে হয়তো কেমত আরো আমাদের নিকটে চলে এসেছে কেমন রসোল্লাম খুব তাড়াতাড়ি মারা গেলেন আর কেমত খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো রসোল্লাহ সাল্লামের জীবন আর মৃত্যু দুটি হচ্ছে কেমতের ছোট আলামতের মধ্যে দুটি আলামত ছোট আলামত বলতে এমন কিছু নিদর্শন এমন কিছু আলামত যেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে ছোট আলামত নিদর্শন বলতে এমন কিছু আলামত যেগুলো প্রকাশিত হয়ে স্থায়ীভাবে থাকেন অস্থায়ীভাবে যেরকম ভাবে রসুল জন্ম মৃত্যু তারপরে আপনার আহ সাহাবাদের যে যুগ সে যুগ পেরিয়ে গেছে তারপরে আপনার 
বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ী জয়ী করা ব্যাপারটা জয়ী হয়ে গিয়েছে আবার পরাজয় আবার সেটা পরাজিত হয়ে গিয়েছে তো এই ধরনের কিছু আদর্শ কিছু নিদর্শন কিছু আলামত যেগুলি প্রকাশিত হয় কিন্তু চিরস্থায়ী নয় অস্থায়ীভাবে বা সেটাই মানে মূল সিদ্ধান্ত নয় এছাড়াও আরো কমপক্ষে ওলামারা আশি থেকে নব্বইটা কেয়ামতের ছোট নিদর্শন বা আলামত গ্রহণা করেছেন ওলামারা কেয়ামতের ছোট নিদর্শন বা আলামত কতটা গ্রহণা করেছেন আশি থেকে নব্বইটা তিনি আরো বলেছেন যে জহুরুল খসুফ বেশি বেশি ভূমিকম্প হবে কে আমাদের পড়বে এবার ছোট আলামত ক্যাসুতুল মহতুল ফুজা মানুষ হঠাৎ করে মানুষ হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করবে এটা হতে লেগেছে বর্তমানে সাধারণত জোর মানুষ বেশি বেশি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে বেশি বেশি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে এটা হচ্ছে কে আমাদের ছোট আলামত জহুরুল জাহাল অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে মূর্খতা ছেয়ে যাবে এটা কে আমাদের একটা ছোট নিদর্শন ছোট আলামত এই ধরনের আরো অনেক যেটা বললাম আমি যে ওলামারা কমপক্ষে আশি থেকে নব্বইটা কেয়ামতের ছোট নিদর্শন বা আলামত গণনা করেছেন উল্লেখ করেছেন অবশ্যই এটা হাদিসের ভিত্তিতে অবশ্যই এগুলি হাদিসের ভিত্তিতে এগুলো হচ্ছে ছোট নিদর্শন আর বড় নিদর্শন কি বড় নিদর্শন হচ্ছে এমন নিদর্শন আলামতুল কুবরা হিয়ালাত ওহি আশরত আলামত বড় নিদর্শন বা আলামত হচ্ছে এমন নিদর্শন বা আলামত যেগুলি প্রকাশ হওয়ার পরে পরে কেয়ামত হয়ে যাবে যেগুলি প্রকাশ হওয়ার পরে পরেই কেয়ামত হয়ে যাবে সেগুলো হচ্ছে দশটা যেটা যেগুলি পূর্বের হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যেটা ইসলাম বলেছেন যে দশটা নিদর্শন না আসা পর্যন্ত বা দশটা আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না আর সেই দশটার মধ্যে একটা হচ্ছে ধোঁয়া যেটা এখনো প্রকাশিত হয়নি বা হচ্ছে দাজ্জার এখনো আসেনি তুলু ঐশ্যাম পূর্ব পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হওয়া এখনো হয়নি ডাব বোতল আজ এক ধরনের প্রাণী বা জীব এসে মানুষের ক্ষতি করবে সেটা এখনো হয়নি ইসরা ইসলামের আগমন সেটা এখনো হয়নি যেসুস মাজুস সেটা এখনো হয়নি তারপর আপনার ইমাম মাহাদের আগমন সেটা এখনো হয়নি তো অনেক অনেক নিদর্শন অনেক আয়ামত এখনো বাকি রয়েছে সেগুলো এখনো আসে নি তো সেজন্য আমরা ভাবতে পারি যেহেতু অনেক নিদর্শন অনেক আলামতে চলে এসেছে মানুষের মধ্যে ধন চলে এসে এসেছে দিনা ব্যবচার ব্যাপক হতে লেগেছে ছোট আলামতগুলি প্রায় সবগুলোই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে তো সেজন্য আমরা অত্যন্ত ভয় তো কেমন করে ভয় করতেই হবে কেমন কিন্তু ভয় করতেই হবে যেরকম সাহাবারা করতেন সাহাবারা সেই সময়তে কেমন থেকে পরিত্রাণ চাইতেন আমাদেরকে তো তার চাইতে আরো বেশি বেশি পরিত্রাণ চাওয়া দরকার পাহা চাওয়া দরকার কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট করা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে সেটা ভাবার বিষয় সেটা নির্দিষ্ট বা কতটা যুক্তিসঙ্গ যুক্তিসঙ্গত হবে যে কেমন দশ বছর পরে হবে একশো বছর পরে হবে এইরকম নির্ধারিত করা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে সেটাই ভাবার বিষয় যেরকম ভাবে শেখ সর আসাইম রাহিম আগে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছেন যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কেয়ামতে দশটা নিদর্শন বলেছেন এই দশটা নিদর্শন কি পরপর আসবেন নাকি এর কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা নেই তো শেখ সরা আসাম বলছেন যে যে দার্জালের আগমনের পরে দার্জালের ইমাম মাহাদের আগমন প্রথম তারপর দার্জালের আগমন তারপরে ঈশা আসলামের আগমন এই আগমনগুলি পরস্পর আসবে এই আগমনগুলি পরস্পর আসবে বাকি আগমনগুলির কোনো ধারাবাহিকতা নয় আগে পিছিয়ে হতে পারে ফতুয়া ফতুয়ার ইসাইল দ্বিতীয় খণ্ডের একশো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তো আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রেমতের জ্ঞান কবে হবে এইটা শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ তারার কাছে রয়েছে এই জ্ঞান কোনো মানুষের নেই এমন কি স্বয়ং রসুল্লাহাম এই ব্যাপারে কোনো মত বা কোনো নির্দিষ্ট দিন দিয়ে যাননি তিনি শুধুমাত্র কিছু নিদর্শন কিছু আলামত বলে গিয়েছেন কিছু ছোট নিদর্শন বলে গিয়েছেন আর কিছু বড় নিদর্শন বলে গিয়েছেন তো আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে কেমন খুবই নিকটবর্তী এই ইমান থাকতে হবে আমাদের কেমন এই ইমান সাহাবারা নিয়েই বেঁচেছিলেন তো সাহাবাদের তো আজ থেকে চোদ্দশো চোদ্দশো পনেরোশো বছর হয়ে গেল এখন তো আমাদেরকে আরো বেশি বেশি ভয় করা দরকার এখন তো আমাদের কারো বেশি বেশি ভয় করা দরকার তো সেই জন্য ভয় তো করতে হবে দোয়া তো করতেই হবে প্রত্যন্ত চাইতেই হবে কিন্তু সেই দিনটা নির্ধারিত করা এটা কখনো যুক্তিসঙ্গত হবে না কখনো যুক্তিসঙ্গত হবে না নাসা বলছে নাসা যে সায়েন্সটিক যে দপ্তর বিজ্ঞানী যে দপ্তর রয়েছে নাসা কমিটি নাসা কি বলছে যে একশো বছরের মধ্যে কেয়ামত হয়ে যাবে মহাপ্রলয় চলে আসবে রিসেন্ট যে খবর দেখলাম সেটা কি বলছে নাসা বলছে যে আগামী উনিশে নভেম্বর অর্থাৎ এই যে দু হাজার চলছে এই দু হাজার সতেরের নভেম্বরেই হয়ে যেতে পারে কেয়ামত হয়ে যেতে পারে কিন্তু এইটা আমরা বিশ্বাস করি না কেননা কেয়ামতের অনেক নিদর্শন এখন বাকি রয়েছে 
যেগুলো বড় নিদর্শন সেগুলো অনেকে প্রায় সবগুলো বাকি হয়েছে তো আমরা কি করে বলতে পারি যে কেমত সতেরো নভেম্বরেই হয়ে যাবে আবার হয়ে যেতে পারে আবার হয়ে যেতে পারে যে একটা নিদর্শন আজকে আসলো একটা নিদর্শন কালকে আসলো সেটা আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে হয়ে যেতে পারে কিন্তু কারো কথাতে বিশ্বাস করা যাবে না কারো কথাতে বিশ্বাস করা যাবে না এটা ছিল এটা হলো বৈজ্ঞানিকের ব্যাপার বিজ্ঞানীদের কোনো কথা বিশ্বাস করা যাবে না কেননা সবটাই তারা আনুমানিক বলে সবটাই তারা আনুমানিক বলে এবার যদি কোনো ওলামা এবার যদি কোনো ওলামা বা কোনো বিশিষ্ট আলেম যদি সেরকম বলেন হ্যাঁ কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে রেফারেন্স দিয়ে সে হাদিসের রেফারেন্স থেকে বা কোরআন বা হাদিসের রেফারেন্স থেকে তিনি যদি ভাব অর্থ বের করে সিদ্ধান্তে এসে যিনি বলেন যে দু হাজার সতেরোর মধ্যে দু হাজার উনিশের মধ্যে এবং মহাদের আগমন হবে আর একশো বছরের মধ্যে কেমন হয়ে আসবে চলে আসবে তো যেরকম ভাবে ওই বিজ্ঞানীদের কথা মানা যাবে না ওই আলেমের কথাও মানা যাবে না যেরকম ভাবে ওই বিজ্ঞানীদের কথা আমরা মানবো না সেরকম ভাবে ওই আলেমের কথা আমরা মানবো না কেননা এই জ্ঞান একমাত্র আলহ তালা ছাড়া কোনো ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না সেজন্য কোন আলেম যখন কেমন সম্পর্কে বলছেন এতটুকু বলতে পারেন যে হ্যাঁ অনেক অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে তো আর খুব কম নিদর্শন রয়েছে হতে পারে কেমন খুব স্বর্ণিক উঠে রয়েছে খুব কাছে রয়েছে সেটা মানুষকে বেশ বেশি আমল করা দরকার বেশি বেশি আল্লাহকে ভয় করা দরকার এটা মানুষ মানুষ করতে পারে কিন্তু তার জন্য দিন নির্ধারিত করে দেওয়া যে দু হাজার সতেরোর মধ্যে এবং মাহাদের আগমন হবে একশো বছরের মধ্যে কেমন হয়ে যাবে এটা কখনো ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে অনুমোদন করে না এটা কোনো কখনো কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিকে ইসলাম অনুমোদন করে না আমি এই বিষয়টা এই জন্যই ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে এই যদি বিশ্বাস থাকে যে কোনো আলেম যদি এরকম ভেবে থাকেন যে যেটা আমি এরকম বলে দিই যে দু হাজার সতেরো উনিশের মধ্যে ইমাম মাহাদের আগমন হয়ে যাবে একশো বছরের মধ্যে কেমন হয়ে যাবে তাহলে হয়তো মানুষ বেশি বেশি আল্লাহকে ভয় করবে বেশি বেশি দিনের দিকে মানুষ এগিয়ে আসবে এটা ঠিক ধারণা নয় কেননা এটা এক ধরনের প্রতারণা এটা এক ধরনের প্রতারণা যে ব্যক্তিগুলি শুনছেন এই অডিওটা যে দু হাজার উনিশ উনিশের মধ্যে মাহাদের আগমন হয়ে যাবে হয়তো তারা দু হাজার উনিশ পর্যন্ত বেশি বেশি ইবাদত করলো বেশি বেশি আল্লাহর ধ্যান ধারণা করলো বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করলো যখন দু হাজার উনিশে ইয়ামা মাহাদের আগমন হবে না তখন ওই লোকগুলো কি ভাববে যে আলেমদের কথা ঠিক নেই আলেমদের কথা কোনো দাম নেই তারা হাদিস কোরআন বোঝে না তারা হাদিস কোরআন নিয়েও মিথ্যা কথা বলে তো এটা ধরনের প্রতারণা হবে মানুষ আরো বেশি আলেমদেরকে ঘৃণা করবে আরো বেশি মানুষের মানুষ আলেমের কথাকে অমান্য করবে সেজন্য এটা মানে শুধু ভবিষ্যতে ভাবনা নয় এটা হচ্ছে এটা ক্ষতির দিক আর সব সবচেয়ে বড় কথা যেটা একটা প্রতারণা ধোকা এই ধরনের প্রতারণা দিয়ে মানুষকে ইসলাম করা ইসলাম অনুমোদন দেয় না তো মোট কথা হচ্ছে যে কেমত জ্ঞান হচ্ছে একমাত্র আলতালার কাছে কাছে এই জ্ঞান কোনো ব্যক্তির কাছে নেই রসুল্লাহ আসলাম কিছু নিদর্শন কিছু আলামত বলে গিয়েছেন ছোট বড় মিলে অনেক নিদর্শন বলে গিয়েছেন ছোট যে নিদর্শন তিনি বলে গিয়েছেন তার অধিকাংশ গুলি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে বড় নিদর্শনগুলির মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়েছে আর অনেকগুলি বাকি রয়েছে আর মূল কথা হচ্ছে কেয়ামত সম্পর্কে সবসময় ভয় করতে হবে কেননা সাহাবার আজ আনহমরা আজ থেকে পনেরো বছর আগেও আমাদের চাইতে বেশি ভয় করতেন আমরা যে বর্তমান যুগে বাস করছি আমরা যতটা কেয়ামতকে ভয় করি আমরা যতটা কেয়ামতকে স্মরণ করি আমরা যতটা দাজ্জালের ফিতনা ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই এর চাইতেও বেশি সাহাবারা কেয়ামতকে ভয় করতেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতেন কবরকে ভয় করতেন মৃত্যুকে ভয় করতেন তো তিনারা যখন ওই সময় থাকা অবস্থায় এতটা বেশি কেয়ামতকে ভয় করতেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে এতটা আশ্রয় চাইতেন তো আমাদেরকে এর চাইতে বেশি বেশি কেয়ামতকে ভয় করা দরকার এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় বা পরিত্রাণ চাওয়া দরকার কিন্তু তাই বলে কিন্তু তাই বলে এই বিশ্বাস রাখা কখনো উচিত হবে না যে কেউ একশো বছরের মধ্যে মধ্যে হয়ে যাবে বা দু হাজার উনিশের মধ্যে ইমাম মহাদের আগমন হয়ে যাবে এই বিশ্বাস রাখা যাবে না কিন্তু বিশ্বাস থাকতে হবে যে হয়ে যেতে পারে কেমন কাল হয়ে যেতে পারে আলোতর ক্ষমতা রয়েছে আলোতলা যে যে নিদর্শন বা আলামতগুলো রয়েছে সেটা পর 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 বছর আসতে আসতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই বিশ্বাস রাখা যাবে না যে কেমন নির্দিষ্ট দিনেই যে একটা বিশ্বাস রাখা যে ওই দিনে হবে এরকম বিশ্বাস রাখা যাবে না এই বিশ্বাস তো অবশ্যই রাখতে হবে যে কেমন খুব নিকটে আলোতলা চাইলেই কেমন কালকে হয়ে যেতে পারে এটা এটা কোনো দর্শনীয় নয় এই বিশ্বাস থাকতেই হবে এই বিশ্বাস থাকতে হবে কেমন বেশি বেশি ভয় করতে হবে দাদের ফিতনা থেকে আমাদের পরিত্রাণ চাইতে হবে কিন্তু ওই বিশ্বাস রাখা যাবে না যে দু হাজার উনিশের মধ্যেই মাহাদের আগমন হয়ে যাবে বা একশো বছরের মধ্যেই কেমন হয়ে যাবে হাজাম আইন্দি আল্লাহ আলমসাব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ আবরকাতু